日本に滞在してる外国人の人が好きになる女の人をほほぼね張りがちでおなじみレオザゲームでーす<音楽>さあ始まりましたレオザゲームによる日はキャリアモード実況ではなく今回はそちらお休みして明日のですね夜、えー9時ですね、21時に、12月23日の21時にですね、23日の21時に、エルクラシコ、レアル・マドリードの方のサンチャゴ・ベルナメウで、レアル・マドリード対バルセロナ行われます。なので今日はですね、その試合のメンバーですね、予想スタメンを僕が組んで、先日もね、そのチームっぽくして、実際に戦ってどうなるかっていうのをですね、やってみたいと思います。というわけで、まずですね、僕が使わないレアル・マドリードの方から、きちんとですね戦術を修正しましょう4 3 3になってますけれどもベイルがおそらく途中出場になりますので、えー、4 3 1 2に変えたいと思いますはいこんな感じにしましたロナウド・ベンゼマ2トップにイスコがちょっと左寄りの、えー、っとトップ下にしましてで自由に動くにしてディフェンスにも戻るにしてますので、まあ、下がってってゲーム作りながらって感じですねでそれでクロースの方は、えー、攻撃値に上がらないにしてモドリッチ上がる設定にしてでクロースが、えー、ゲームメイクしてって感じで、まあ、マルセドとカルバハルが上がるところをクロースモドリッチはカバーしつつ前出てってみたいな結構アドリブ性高いんですが守備の時はイスコが戻って4 4 2になるみたいな形になるのが一番レアルマドリードっぽいかなっていう,うにレアルマドリードっぽいかなっていう風にそんな風に思っていますまあそれ以外もこんな感じで大丈夫ですかねロングフリーキックはロングがどこまでかって話ですけれども、まあ、クロースが長い距離合わせる方が、うん、レアルっぽいんでそうしてます。まあ、こんな感じでどうでしょうか、えー。サイドバックの位置もうちょっと高くできるのかな、これ。はい、両サイドバックの位置をですね、限界までは高くしまして、で、えー、あバランスになっちゃってる。ちゃんと常にオーバーラップに両方ともしておきます。これでレアル・マドリードは OK です。そしてバルセロナはこんな感じですね。ウンティティが怪我で、まあ、どうでしょう。マスチアーノがですね、あの中国移籍の問題とかありまして、負傷明けで使われるかどうか、本来信頼できるのはマスチアーノなんですけれども、ベルマーレに使ってくるんじゃないかなって、ここ難しいですね。ほんとどっちかわかりません。えー、なんでこういった布陣にしてます。で、ちょっと左右非対称なんですけれども、まあ、メッシが右寄りから中に入ってきて、この辺の中でコンビネーションして、まあ、両サイドはサイドバックだったり、まあ、右だったらラキティッチ飛び出して使うんですかね。で、スワレスが、まあ、前線にいるんですけどそこにパウリーノが飛び出していくって感じでなのでこんな感じであポジションにこだわるっていうより、うん、自由に動くにした方がいいのかなアタッキングサードに入り込むって感じで、うん、それでちゃんとディフェンスには戻ってくるっていうようにしないと前線に厚みできない感じかもしれませんねあとはスワレスを裏に抜けるにしたいんですけどそんなにね頻繁に動き回るって感じじゃないんでバランスぐらいにしといた方が本来の、うん、スワレスっぽくなるのかなっていうふうに、えー、思ってます。ワイドに開くとかにすると、ゴール前にいなくなりますので、どちらも意外にこう、普通のね、やり方にしてあります。あと、控えは、えー、っと、戦力外のトゥランとか、怪我のデンベレラ、フィーニャ、歩かせる、うん、キキとか、この辺は入れてなくてですね。で、えー、っと、ビダルか、デウロヘルか迷ったんですけれども、まあ、一応ですね、ビダルよりもデウロヘルの方が試合の流れ変えるっていうところで使われるのかなって感じで、ここもちょっと正直わかりません。まあ、それ以外は状況を見て変えていきたいと思います。というわけで、エルクラシコ行きましょう。行きましょう。さあ、難易度レジェンドできちんとサンチャゴベルラベルに、えー、スタジアムもしました。こんな感じで試合開始です。さあ、ラリーがサンタンデール、バルサ対レアルマドリード。このね、ラックがね、すごく気分を上げてくれますよね。さあ、今日は入場から見ましょう。お、イニエスタが軽そうに入ってきました。バルバハル似てるなぁ。レアル、カゼミロター選手以外みんな似てますよね。そしてラキティッチ。あー、新しい髪型してほしかったなぁ。短く立ててるのかっこいいんですけどね、ラッキーに関しては。さあ、このグラフィックね。あそして、お、スリートップみたいな形で表示されるんですね。この若干間違えてるっていうかね、これ作ってる人試合普段見てないのかなっていうところもちょっとリアルっぽいですよね。さあ、カゼミロだけな。カゼミロ結構ね、人気あると思うんですけどね。フォアな人気なんですかね。ちょっとカゼミロも早く、こういうフェイスになってほしいなというふうに思います。さあ、選手たちが、一致に散っていくというか、あ、エンジン。エンジンなんて普段組むのかなバルサさあレアルも団結しておりますさあキックオフですさあどういった藤井なのかおっと中盤がいきなり空いているこれはまずいぞさあベンゼマそしてクリスティアノナードこの2トップここにちゃんとねマルセロが出てってるもんな終わったいきなり危ない決められるとこだったちょっと守備のバランス悪すぎましたねなんでだろう藤井の問題かな普段こういうね普通のモードでバルサ使ってないんで個人のバランスの悪さ最初に疲れなくてよかったです絶対決められたと思ったなさあパウリーニョが外に振っていくさあアルバがあ寄せがいいですね
さんはメッシにボールを受けさせたいさあメッシがボールを受けましたさあマルセロのハードなカバーにメッシは苦しんでおりますさあそれでもここでキキタがボールを回してさあバルセロナの網目のようなところでのポジショニングでのパスがまだ生きてないかなさあいいとこ行ったかあっと戻る形のちょっとね人が動くというかスピーディーな攻撃にはできませんさあここからのカウンターどうするのか OK セルジロベルト頑張りましたロナウドをよく抑えてさあ一気にスワレスのカウンターが決まるかおーっと今度はラバスが防いだベルマーレン逆サイドを見ているがそんなに広がっていないもうちょっと危ないパス、ね、さあサイドかぶってますいやーポジショニング悪いなメッシュもっと中で使いたいけどなさあモドリッチの持ち上がりにおっとおおつなぐフィロソフィーよしバーセロナさあメッシュに入れてさあパウリーニョがゲームを作りまくる感じになってて不本意ですけどさあジョーディー・アルバが当たってきてくれてましたがおこれはいいですねさあパウリーニョー決まりました高い位置からのプレススワレスが奪って最後はパウリーニョクラシコってあの移籍した選手がその年移籍してきた選手が得点する確率高いんですよ昔のビジャだったりアルクス・サンチェスだったりスワレスもそうですよね最初のシーズンの出場停止明けというか、ね、登録処分明けからいやでもこれ素晴らしいゴールでしたねキャリオンモードの方でもなかなか見られないような奪った後ね焦りすぎてしまうんですがここはよくありましたまあきちんと守備の隙間をこのねバイタル空きすぎがちうわー本当このバイタルの守備なんとかしないとなパウリーニョ自由に動くにしてるからかないやーちょっと修正しますこれまずいずっとこれでやってたらこれ多分前線に寄りすぎてるんではい同じ4三1 2なんですけど全体的に中盤を下げてパウリーニョも自由に動くじゃなくしましたでメッシュをウィングから、えー、ライトフォワードに変えてより中央でボールを受けられる形にしましたいや失点してなかったのがねちょっと表紙提言のおかげって感じとね自分のおかげって感じに今のところなっちゃってますねおかわされたうわーこれはやばいいやーこれは決まったかさすがにおおいやー助かってるーさあ広く外に振っていってさあスワレスがいいですね裏との駆け引きをしてくれるとスペースが空きますのでさあそして出ていくラキティッチを使うおっとー長すぎ判断そうここでねそうパウリーニもねもうこういう時には戻ってほしいんですよじゃないとこういう風に中で起点作られちゃうんでおっと粘り強く守備をしたいおおさあここで奪えるか奪えないただクリアオッケーもう先行さあここでメッシがさすがのメッシリックしますおっとパスが強くなったかさあイニエスタナイスなキープからさあベルマーレン一旦ブスケツに当てるラキティッチサイドに流すスリードベルトからメッシおっとこれはいやーセルヒオラモスいいですねちゃんとマルセロの裏をカバーするセルヒオラモスという現実にありそうな感じになっておりますさあメッシがトントンっていう全然見たことないフェイントからあーっと相手がちょっと読んでいてさあスリジロベルト配置でのクロスを上げずにさあブスケツが中に当たすさあ逆サイドいいですねああ絵は見えていたんですがさあ奪ったああワントラップ目でかいよラキちゃんキキタがおーちゃんと寄せてたからだねいやアタックのタイミング悪いなうわーギリギリいや一番やばいやつああ中空いてるおーっとクリアオッケー<笑>さあ
さあメッシ裏に抜けていったマルセロ対メッシいいですねあーメッシでもボール足から離れるのねっていうオッケーああ大きくなったと思ったところさあ気をつけてペナルティーエリアでのファールおわー<笑>かなり押し込まれておりますさあ前半終わりましたなんとか防ぎ切った前半シュート12本いやーあまり見たくない展開になっております後半はオール支配率の福田史上命題ですでもなんかね下手っていうよりボールを奪われた後奪い返せないところが問題だよねよって次の展開つなげようとしてくれましたさあここからいいんじゃないですかパウリーノドンあーっと惜しい今日パウリーノ大活躍ですさあラキティッチのコーナーキックはじいて、おっと、今度はバルサが押し込む展開になってきております。おっと、いやー、つながれてしまいました。一対一をどう防ぐ。いやー、ひどい。ミスだー。完全にひどいなー、ベルマーレンか、ここが勝負の分かれ目になるのか。いやーこれはちょっと足ぐらい出してほしかったなベルマーレそしてここもクリア間に合わずいやーでも面白い展開になりましたねあ,まあのままね運で勝ったと思われるのもちょっと尺に触るんでベルマーレン臨界説さあ裏に抜けていったあーちゃんとマルセロが難しいところでしたね後ろ側通すか前通すかさあ逆サイドいいですねおっとちょっと抜けてほしかったんですがさあメッシも追ういいですねメッシリアクションは高いですかねそれいいやでも奪い返されるわメッシのカバーですよいやー間に合わなかった思いっきりファールさあブスケツにイエローカードが出ましたさあここから、はい、上げていきたいけど上げすぎたかおナイスですねオフサイドさあ誰かが入ってきましたリスクを下げてマルカー選手の投入ですレアルも本気さあこちらはまだ誰も入れていませんがどうしていくのかさあパウリーニョから早めのメッシメッシが決めるか素晴らしいメッシこれぞメッシこれぞメッシというゴール見せてくれましたいやーなかなかああいう個人突破からのゴールっていうのはね僕、フィアでもうまくできないタイプですからねいいですね、このスイントでかわして細かいタッチから右足ですよ、最後はさあスアレスで一旦キープしてまたもやめしただ、ここは後ろ向きで受ける形になるんでファイドバックを使っていきますさあセルジロベルトの持ち上がりいやーオフサイドでしたね。ただスアレスまで届きませんでしたのでプレーオンですさあセルジョベルト頑張っています今日さあ奪えるかパウリーニョ奪ったありがてえイニエスタ早めのスアレススアレス落とすもう一度イニエスタさあ逆サイド見えてますいいんじゃないオッケー素晴らしい次の選手にパスを当たるときにその次に出すところをちゃんと見てるとこういうダイレクトの一番気持ちいいゴールが決まりますさあクロスという武器を入れていたバルセロナセルジロベルトね昨シーズン僕クロスの精度の悪さをずっと動画で言ってたんですけどセルジロベルトとダキティッチの今シーズンはクロスからのアシストが多いんでそれもちょっとリアリティのある得点になったと思いますさあこのまま逃げ切れるかさあ趣味のこと考えたら高さもあるしゴメスかなそしてベルマーレのところ不安なんでマスチェラーノを入れたいと思いますさあこれでとりあえず守備を固められる交代カードを2枚切りましたおっと隙間を通されたただウエスケツやっと本来のバルサっぽくなってきましたね前半何だったんだろうさあ急に加速してうわー右足になっちゃったね左足で巻いて打つにはちょっと角度の作り方が下手でしたねさあレアルも前からプレスをかけてくるいやーメッシキレキレです
さあそして抜けていったあーケイラー・ラバス素晴らしい飛び出しということで前からね前からっていうかうわーパウリーニやらかしたなオッケーさあスアレスのことを分かりきってるようなパスを出してくれましたそこからどうやあープレアクロスにしなきゃよかった普通のクロスでよかったですねっていうかメッシだからあそこクロス上げないね本来のバルサならさあー分かってたのんなただこれ出ない方がいいね出ない方がいいいやー頭のいい守備できたさあ縦にポンと入れていいですねさあメッシュのために時間を作ったぞ作った作ったうわー普通に体当てられたセルフィオラモス強しさあここでそう空いたら開くねさあフレッシュなマスティアーノが負けたあぶねあ入れられた<笑>入れられたあれオフサイオフサイだったようですいやーこれは勝ったかなこの感じでいったら OK 手足低減がそう大作した状態で OK 勝ちましたマルセロナ勝利いやーすごい試合でしたねここねこの1点目のパウリーノ引いておりましたまたこのベンゼマのゴールここねまあな逆疲れまくってるからなアベルマーレンただやっぱり最後はメッシっていうね最後は役者が見せてくれるってこのメッシっぽいプレーをちゃんとゲームでね再現してやれてよかったですちょっとしょっぱい試合にならなくてよかったですでこれのねバルサのサイトチェンジからクロスのズドンというわけでシュート数はですねレアルの方が全然多いんでこういうこと考えるとやっぱりですね僕、運に助けられた部分もあると思いますので、えー、今回のクラシコですね、えー、シミュレーションでは僕が、えー、やったんでバルセロナ勝ちましたがかなり均衡した試合になると思いますのできっ抗した試合になると思いますので、えー、楽しみにしていきたいと思いますというわけで明日の9時生配信で会いましょうレオザゲームでしたボボイご視聴ありがとうございましたそしてコメントチャンネル登録もよろしくお願いします他にもレオザトゥーフェイスの音楽とかレオザフットボール TV のサッカー動画とかそちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ